buen día, borrachitos. <risa> Tengo resaca. ¿Y ustedes? <risa> Está maravilloso uh, ver a mis amigos cerveceros otra vez. Did you, did you bring the mate? <laughs> eh, mate, no sé. ¿Alguna vez tiene algún mate por ahí? <laughs> Ah, it's, it's, it really is. It really is great to be uh, back again. Es maravilloso estar de vuelta aquí. So we'll start the presentation. Y vamos a ver la presentación ahora. I would like to. Ah. <laughs> Rest. <laughs> Acá Gordon nos comentó el otro día de que estaba interesado en hacer una especie de degustación guiada de mate, así que bien ahí. So I'm going to talk about uh, um, what beer judges uh, really look for in beer while in a competition. Acá nos va a comentar qué es lo que los jueces en las competencias de cerveza realmente buscan. So first, uh, the basics. No. <laughs> What I like to do is is to get uh, an initial impression of the beer, whether whether you like it or not, whether you want to drink it or not, because that sets the tone for the rest of the evaluation. Bueno, primero y principal, eh, la primera impresión es la que cuenta, o sea, si le gustó la cerveza o no, y si se tomaría alguna pinta o no. So what I try to do is is to first think. Do I do I actually recognize what I'm tasting as the beer style it claims to be? Primero y principal hay que ver si reconozco el estilo declarado en, de acuerdo digamos a la guía, o sea si la cerveza que está ajusta al estilo que dice que es. And then I try to place it in one of the the general scoring ranges. And there's the reference there on the the right side. Bueno, posteriormente a eso, asigna un puntaje de acuerdo a la escala del OJCP, que es esa que ven a la derecha de su pantalla. There are two major areas that I look for in beer. Eh, hay dos eh, aspectos principales que se fijan en la cerveza cuando la evalúa. The, the, the technical quality, whether it's a clean beer or if it's flawed. Eh, primero y principal, el mérito técnico de la cerveza, si está li limpia en lo que hace procesos o tiene alguna falla. And then, how well does it match the style guidelines? Y digamos qué tanto se ajusta al estilo que que declara. Then, to give the actual feedback to the brewer, we use a, a more detailed approach. Y después para darle la devolución al cervecero utilizan una aproximación un poquito más eh, precisa. And that includes doing a, a, a detailed sensory analysis. And then providing the feedback to the brewer on the score sheet. Bueno, eso realiza un análisis sensorial de la cerveza y en función de eso eh, es el feedback que se le da al cervecero. And that includes um, assigning a final score. Bueno, y finalmente el puntaje final. So the more the more detailed approach. Now um, we'll talk about uh, how we go about assessing the beer. Um, and, and that is the standard uh, score sheet that we use in competitions in the BJCP. Bueno, acá lo que muestra es en lo que es la evaluación de la cerveza. Esta es la planilla clásica que se utiliza para las competencias del BJCP. And the general process is, is, is like I mentioned. You, you first do a sensory evaluation of what you're tasting. You compare it against the style. You identify any faults. And then, then you talk about Uh, your overall impression of the beer. Bueno, y los pasos son más o menos mecánicos. Uno empieza con una evaluación sensorial, eh, lo compara después contra los estilos, eh, identifica alguna falla, algún desvío si lo tiene, y se fija por último en el balance de la cerveza y en la impresión general de la misma. 
And typically, a judge will be filling out the score sheet while doing all of those tasks. Y mientras bueno va evaluando la cerveza, el juez va completando la, la planilla de evaluación en esos aspectos de aroma, apariencia, sabor, sensación en boca, e impresión general. And those sections that he just mentioned are the, the parts of the score sheet. Me adelanté un poquito, pero no lo quiero decir ahora. <laughs> Um, and, and you're you're judging a beer along with one or two other judges, typically. So you have to you have to have a discussion so that you reach some kind of agreement, so you can assign a, a score that you all agree with and put the beer in its final rank. Bueno, y como uno no está evaluando solo, sino que está trabajando con otros jueces, tienen que llevar un puntaje un puntaje consensuado y finalmente ese puntaje ranquea la cerveza dentro de la categoría correspondiente. So, talk about the actual process of um, evaluating a beer. Uh, I wanted to first point out that uh, people that aren't beer judges think that drinking is the same as tasting, is the same as judging. And I want to say that that's not true. En lo que hace evaluación de cerveza, no es lo mismo tomar cerveza que evaluar cerveza que degustar cerveza. So drinking a beer is what anybody can do. It's consuming alcohol. Uh, tasting a beer is actually thinking about what you're drinking and being able to talk about it. While judging is taking that information, comparing it against a style description and, and giving a beer a score. Bueno, eh, tomar cerveza es sentarse y tomar alcohol. Eh, lo que hace a degustar una cerveza es bueno, ser consciente de lo que uno está tomando y de lo que uno está degustando y lo que es la evaluación de cerveza es eh, hacer un trabajo un poquito más a fondo incluso degustando la cerveza y eh, rankeándola comprometiéndose a dar un feedback al cervecero y demás and to properly evaluate a beer you have to use all of your senses and to be ready for tasting y para evaluar, o sea, para hacer una evaluación de la cerveza, uno tiene que tener los sentidos a pleno y estar preparado para, para la degustación. And the pictures on the side just kind of show things that can get in the way of judging. You know, if you, if you have an old tongue, if you have a damaged tongue, if you have a tongue where you're not sure where it's been. Bueno, acá ven las distintas fotos eh, <risa> con una lengua te perdí, te perdí ahí un poco. No, una lengua divertida, una lengua eh, como de, que le da miedo. Lengua divertida, lengua maltratada. Eh. She knows the joke I make. <risa> uh, so, uh, flavor, I wanted to say, is a, is a combination of, of what you taste and what you smell from a beer plus some other things like your your memories and your experiences. Lo que llaman como flavor es la combinación del aroma, el gusto y otras cosas que involucran las memorias, o sea, los recuerdos que uno tiene y las experiencias que uno que uno tiene. And I, and I put the pictures on the bottom because some people may have seen um, in books where they talk about how you can taste certain things in different areas of your tongue called the tongue map and basically it's wrong. Acá lo que dice que antiguamente eh, abajo a la izquierda estaba la eh, distribución de qué sabores se percibían en las distintas partes de la lengua, pero bueno, eso no es así hoy día, no es equivocado. You can you can taste all flavors in all parts of your tongue. Some areas are more sensitive than others, but it's not only limited to a small part of your tongue. Eh, los sabores, digamos, los podemos ofrecer en todas partes de la lengua, algunas partes un poquito más sensitivas que otras, pero se puede percibir en toda la lengua en una región específica solamente. ¿Alguien tiene alguna cerveza? Or Hoy temprano just, a la mañana, pero or I can just have para hacer una demostración. Glass, I guess. Copa. Gracias, Becerra. <laughs> 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 <laughs>
Yes, they judge the water. Uh, so I, I wanted to talk about um, a few different, I wanted to demonstrate a few of the techniques that you can use when, when um, evaluating a beer. Uh, some of those I just have to show you. Acá nos va a hacer una demostración de distintas formas de, de evaluar el aroma de una cerveza. Uh, you might ask why is there a picture of a, a cat there? Se preguntarán por qué hay una foto de un gato ahí. Uh, but do you see the cat is making a, a strange face? Está poniendo una cara rara mientras huele. That's the, that's the face, if, if any of you own a cat, that's a face a, a cat gets when it smells something very interesting. Esa es la cara que pone un gato cuando huele algo muy interesante. Because a, a cat actually has a sensory organ that humans don't have to process um, additional aromas, and, and, and that's how the cat uses it. Eh, acá dice Gordon que los gatos tienen un, un órgano que sirve para procesar distintos tipos de aromas que los humanos no tienen, y bueno, y esta es la forma que cuando lo emplea, so así we, pone su cara. We might have to use some other techniques, but you know, we'll never, we'll never be as good as a cat. <laughs> Vamos a tener que usar otra técnica porque no tenemos el poder olfativo que tienen los gatos. So I talk about there being a um, a low sniff and a high sniff. Y nos va a explicar qué es el eh, la olfateada baja y la olfateada alta. Ponele. And, and what I mean is, if you have if you have your beer in the glass, you can smell here or here. Cuando tienen la cerveza en el vaso pueden oler abajo o oler arriba. Eso sería el, 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 la olfateada baja y la olfateada alta. Because... <laughs> I knew that was going to happen. Ah. is great. <laughs> That's good. Uh, so, low sniff, high sniff, uh, because the, uh, the aromas can have different weights, so, so they, they come off of the beer and they might not reach as high. So, you can often smell things in one part but not the other. It's, it's, I, I know it sounds strange, but it's true. You can try this with wine or, or other things, so. Acá nos dice que hay algunos compuestos aromáticos que son más pesados que otros, por lo tanto, tienen, cuando la copa está inclinada, tienen mayor recorrido para hacer algunos y capaz, al, eh, haciendo el low sniff, lo perciben, eh, pero no lo perciben haciendo el high sniff. And I often use something I call the drive-by sniff. Olida la pasada. And and what that's doing is it's it's changing the intensity. If, if you think of a curve, as it goes past your nose, you're detecting a change. Acá cuando lo hacen la pasada lo van a percibir como una curva de intensidad. A mientras más cerca está la nariz, más intenso lo van a percibir. Because if you if you if you smell one thing for a long time, eventually eventually your senses get um, saturated and, and you stop smelling it as something new. So you have to create a change. Acá dice que si uno pasa mucho tiempo eh, oliendo lo mismo, después los sentidos se saturan y uno no percibe nuevos aromas. Por lo tanto, hacerlo la pasada como que crea un cambio en lo que uno está percibiendo y bueno puede reflejar los sentidos. There's another method that called the dog sniff, which is just a lot of little fast sniffs. Bueno, olfatea como un perro y hacer un montón de eh, olfateadas cortitas. It's some people can get something, uh, can get a different aroma from that. I think it's better to take a, a, a deep smell. Eh, dice que hay algunas personas eh, que consideran que esta es una mejor forma para oler, pero Gordon prefiere hacer un, un, una olfateada más larga. Because you're trying to get you're trying to get the aromas up into your sensory organs up in your head. 
<risa> eso le abre los sentidos todo haciendo todo. una olfateada larga uno puede despabilar los sentidos <risa> sometimes you can get additional aromas out of it by swirling the beer to, to cause the bubbles to make more aroma come out otra técnica es agitar un poquito para desprender a través de las burbujas de gas algunos otros aromas adicionales. And you can also do that by putting by putting a lid on the top or a, a, a coaster put it the beer mats or... eh, acá me está diciendo un posavasos que se puede colocar arriba del vaso para concentrar los aromas en ese en ese espacio de aire que queda. Which it traps the aromas here and then when you lift it you get a more intense quedan atrapados los aromas en ese espacio y cuando uno destapa eh, se lo percibe al salir so these are all ways to get to get the aroma into your nose um, the other thing i wanted to say is that the serving temperature um, is a factor if it's too cold the the aroma might not come out as well so sometimes you just have to let the sample warm up a little lo que dice también que la temperatura juega un papel importante, mientras más fría está, menos se percibe, y al irse calentando se van percibiendo más los aromas. And I mentioned that your, your, your nose can become fatigued uh, if you smell a lot, so there's, there are a few techniques that you can use to uh, reset your nose. Como uno puede quedar con la nariz un poco saturada, hay un par de técnicas para resetear la nariz. And it's usually just smelling something neutral, like the collar of your shirt or your sleeve. Oler un poco la camisa también para despejar los los aromas que hayan quedado. So sniff this. No. Tiene que ser un olor neutro, obviamente. So there were also uh, some uh, techniques I wanted to mention for uh, tasting. And remember I said how um, the tasting involves the flavors and the aromas? Bueno, acá vamos a hablar de algunas técnicas eh, de, para evaluar uh, el, el gusto, y el gusto también incluye algunas partes de gusto propiamente dicho y de aroma. So the first thing is to, to it's important that, that your palate, your tongue actually be clean. Um, in the morning, if you've brushed your teeth and you, and you go to taste a beer, it'll taste wrong because the pH in your mouth will be different. So sometimes you have to have something else first so that you're ready to actually taste a beer. Acá lo que dice es que uno tiene que poner el paladar limpio, por lo cual si uno se lava los dientes de entrada antes de ir a catar, después capaz puede percibir cosas que no van, entonces bueno, tiene que haber hecho algo antes. En general, cuando estás tomando beer, uh, we like to take small sips. We're, we're usually evaluating a lot of beers in the day, so, you know, we wouldn't drink this much. Lo que se hace es dar pequeños sorbos, obviamente no tomamos esta cantidad cuando, cuando evaluamos. Also, if your mouth is not full, it lets you move the beer all around your mouth easier. Cuando la boca no está llena, uno puede jugar con la cerveza dentro de la boca de lado a lado. So you, you're trying to get the beer all around your tongue, and one of the ways you can do it is to have the beer forward in your mouth. You, you, you lean your head a little, and then your tongue, you just move back and forth through the beer. Eh, bueno, lo que uno puede hacer es jugar un poquito con la lengua para llevar la cerveza de lado a lado, para adelante, para atrás, y, y bueno, y así evaluarla correctamente. And when you're moving, when you're moving your tongue like that, you're, you're, you're trying to move the beer around your tongue, not whip it into a foam. You're not trying to get a froth in your mouth. La idea no es hacer espuma en, al pasear la cerveza por la boca, sino justamente percibirla bien. And if you can get the beer on top of your tongue and allow it to rest there, that can also let it warm up, which will bring out more of the flavors. Y dejando descansar la cerveza en la lengua, uno permite a la a la cerveza que se caliente un poco y por ende permitiendo que haya más eh, compuestos volátiles que se puedan percibir. You can also be uh, you can also chew the beer, move your mouth around like that, which tends to move the beer throughout your mouth. Bueno, medio como también uno puede masticar un poco la cerveza eh, para también llevarla la misma de un lado para el otro. 
Um, aerating a beer means to, to bring air through it. Um, you can usually hear that when you do it. Ahí cuando está haciendo, está mostrando también que uno puede airear la cerveza eh, también para ayudar en la, en la circulación de la misma. And then when you, then when you actually swallow the beer, um, I was giving this class and I had um, a dentist tell me that some people never really learn the correct way to swallow, is that your tongue actually rolls a little and it pushes the beer over your tongue and down your throat. You're trying to not get it around the sides of your tongue. Acá lo que dice es que, de acuerdo a lo que le dijo un dentista, si te entendí bien, es que el movimiento que uno hace cuando traga no es que la lengua queda recta, sino que hace como una especie de, de onda y así pasa, digamos, a través de toda la lengua y después va para, va para atrás. And the final recommendation I have for getting the most out of uh, um, the taste is, is the last one, is that you swallow the beer, you keep your lips closed, and you breathe out through your nose. Y la última parte es una vez habiendo tragado la cerveza, con boca cerrada, eh, exhalar a través de la nariz, así también uno arrastra compuestos aromáticos. And that's what the, the picture is showing, that the, the smell directly through the nose is one thing, but then when you swallow, you, it come, the, the aroma comes up through the back of your throat and into the nose, and then it's, it's warmed even more. Acá lo que ilustra la fotografía es, bueno, eh, lo que uno percibe primero por nariz y después al tragar, que va por la, es eh, por vía retronasal, eh, que permite también que, que se caliente un poco más la cerveza y percibir más compuestos aromáticos. And that, and that's called the, the retronasal, the, the, the back of the nasal. Eso es, eh, digamos, eh, percibir el aroma por vía retronasal. So those were so those were some of the the techniques that were used as part of the um, gathering the sensory information. Now we talk about more how we process that information. Bueno, acá charlamos un poquito de lo que eran las técnicas. Eh, ahora esto es un poquito la estructura de cómo podemos eh, acomodar lo que lo que fuimos encontrando en la cerveza. And this, this part of the tasting is all about uh, communications, all being able to, to describe uh, accurately what it is that you're tasting. Esto fundamentalmente es comunicación, es saber transmitir lo que uno está percibiendo en la cerveza. And there are some tools that are used, the, the pictures there are the, uh, the flavor wheel and the flavor map. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, la rueda de sabores y el mapa de sabores que están ahí en, la, en las ilustraciones. And these are ways of just organizing, organizing sensory information from uh, the the more generic or the broader to the specific. It is una forma de categorizar los distintos aromas y sabores que vamos percibiendo de una de un lugar más global a un lugar más específico. For example, if you if you smell. Uh, something in a beer and you think it smells like fruit, that's a, uh, that's a broad term. Si encontramos un aroma frutado en la cerveza, un perfil frutado en la cerveza, es un, es algo muy genérico eso. And if you, if you smell it more, you might, you might be able to narrow that down and say, well, it's a citrus fruit. And then if you smell more, you might say that it's an orange. Si uno huele un poquito más, uno va a percibir quizás que es eh, un aroma cítrico y si uno trabaja un poquitito más, va a llegar un detalle que es eh, un... Eh, ¿Orange? ¿sí? Naranja. ¿no? So that's the example of going from the, the, the broad to the specific. Esta es la forma en la cual uno se mueve de algo más eh, genérico a algo más específico. So if you recall the score sheet, you basically do this for each aspect of the beer, step by step, through through everything you taste and smell. Bueno, y esto cuando uno va completando el score sheet, o sea, la planilla de evolución, uno lo va haciendo para cada uno de los aspectos que va encontrando. And you try to describe as well how how intense the flavors and aromas are, and to provide whatever detail that you can. 
Acá también uno no solamente va viendo lo que encuentra, sino en qué intensidad lo encuentra, lo encuentra de manera tal de dar la, la mayor precisión posible de la cerveza. Because what I what I think about when I'm doing this is how do I describe this to a person who is not tasting it at the same time as me, that they so they can they can get a good understanding of what it is that I've actually tasted. Y esto es medio ponerse en el lugar de cervecero que recibe la devolución, que no está probando la cerveza con uno, y cómo transmitirle qué es lo que yo le estoy encontrando la cerveza a esa persona. So I also like to to describe which which of the components are most intense or in the balance which which are stronger if you smell a beer it, it typically has both malt and hops but i'd like to say which which one is stronger in the balance you know, fundamentalmente también describiendo las intensidades cuál está más fuerte que el otro el balance entre más entre malta y lúpulo eh. and then that just repeats for every section of the score sheet y esto se repite para cada sección de la planilla de evaluación. So when you're when you're analyzing these aspects of the beer, um, it's inevitable that 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 you find faults or flaws um, in the beer. Bueno, cuando uno está evaluando una cerveza es inevitable que pueda encontrar algunas fallas. So the, the kinds of faults can either be uh, technical faults from the brewing process, or they could be style faults, which are often from the uh, recipe or the ingredients. Algunas de las fallas que uno puede tener son fallas técnicas que pueden ser del mismo proceso de elaboración, de la fermentación, almacenamiento, o también puede ser del estilo, lo que hace en términos de la receta o de los ingredientes utilizados. So as a judge, what you try to do is to to point out that something is out of place in the beer and then try to help the brewer understand um, what part of the process that could have resulted from. Bueno, acá lo fundamental es cuando uno encuentra una falla, eh, describir la misma y tratar de expresar al cervecero las causas en el proceso que pudieron generar dicha falla. So, as judges, we try to we try to help brewers understand what we perceived, and um, at least at the home brewing level, we we try to help them understand how to fix it. We often we often don't tell the professional brewers how to fix it. We figure they know. Eh, bueno, lo que dice Gordon es que típicamente las devoluciones eh, eh, tratamos de hacerles entender las fallas y cómo cómo mejorarlas al cervecero casero y lo que es a los micro cerveceros, eh, los cerveceros profesionales, típicamente no, no especificamos tanto. And some of these faults can uh, show themselves in different ways. That that graph in the bottom on the left is a, is a chart of oxidation and how it might occur over time and all the different changes that can happen during oxidation. Bueno, eh, por ejemplo, el tema de la oxidación, que es el cuadrito que está abajo a la izquierda, ahí muestra todos los cambios que van transcurriendo a lo largo del tiempo en los distintos eh, perfiles. Uh, for example, in a, in a pale beer, as it oxidizes, often the aroma becomes sweeter and more like honey, and an amber beer might become uh, have a stronger caramel aroma, and a dark beer might have a uh, more of a dark fruit aroma. Por ejemplo, en una cerveza clara, uno va a tener más notas dulces a miel. En una cerveza más rojiza, notas a caramelo. En una cerveza más oscura, notas a a frutas eh, a frutos oscuros. So the, um, the the potentially confusing part about that is. Things like honey and caramel and fruit could be normal, normal aromas and flavors in beer, but in, in other situations they're they're false. So you have to learn um, what other what other things might be present in the beer so you could recognize those specific faults. For example, in algunos casos, los perfiles a miel, a caramel, los frutados son normales en una cerveza, pero hay que también saber aprender a distinguir en qué momento no corresponden y si se puede ver a un tema de oxidación. 
For example, in oxidation, again, the color of the beer, if oxidized, could become more brown, and the, the, the colors seem less vibrant or bright. They, they tend to become duller. Eh, acá dice que también el color varía, se puede volver un poquito más oscura, incluso eh, en color, un color menos brillante. And oftentimes in oxidation the bitterness um, picks up a, a harsh quality, a astringent quality that it doesn't seem as clean. Con el tiempo también el amargor se va volviendo más áspero y astringente y menos limpio que cuando la cerveza está fresca. So those are those are some of the the ways that you can, like a detective, put together the different uh, pieces of information, the evidence to 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 make a conclusion as a judge. Bueno, todas estas cosas son eh, distintas eh, indicios que uno después va armando para sacar una conclusión general. So now as we move from the, um, the drinking to the tasting to the judging, we need to talk about um, how, how judges use beer styles. And beer, style, beer styles are just a reference that can be used to have a common language between the brewer and the judge. Eh, bueno, la guía de estilos es una patrón de referencia para que nos entendamos tanto los jueces como los cerveceros. So the descriptions in the style guidelines match the judging score sheet. So the different sections tell the judges what to look for as a reference. En la descripción de los estilos también está planteado de la misma forma que el score sheet, eh, de ser aroma, apariencia, sabor, con el mismo criterio, así después uno puede ir completando. So judges have to learn the vocabulary, um, the terms to use when, when discussing the beer. Y bueno, el juez tiene que aprender el vocabulario que después utilizamos cuando discutimos sobre la cerveza. And the difficult part of that is often describing describing um, in real terms what the what their perceptions actually were. Bueno, lo difícil es eh, el tema de describir en términos eh, simples lo que encontramos en la en la cerveza. Because if you smell something, your brain might tell you, yes, I know that. But if I ask you what is it that you smell, you might not be able to give me the word. If you had this experience, uno puede encontrar algo en la cerveza y el cerebro se va a activar y va a decir, sí, esto lo reconozco. Pero capaz uno no está, eh, no puede llegar a transmitirlo y expresar concretamente qué es lo que encontró. So that takes some practice being able to put put words to the memories you have. Um, then the next step is to can you can you tell the difference between two things that are similar? Acá bueno uno tiene que trabajar un poquito con con la memoria. Eh, para después poder expresar lo que uno dice y después también una siguiente instancia es saber expresar y diferenciar cosas que son relativamente similares. For instance, before I mentioned that you might smell something and you think it's an orange, but can you tell the difference between that and say a, a tangerine, something that's fairly similar? Por ejemplo, uno puede encontrar aroma a naranja, pero uno puede verdaderamente distinguir si son notas a naranja o a mandarina, por ejemplo. And, and that, that does take practice. Toma práctica eso. So the, uh, the beer judges also have to understand what the, the, the ingredients taste like so that um, they know the sources of the flavors that they perceive, where they come from, from the ingredients, from the brewing process, or how the beer was handled after it was fermented. Bueno, el, también uno tiene que saber el perfil de los ingredientes que uno utiliza, la manta, el lúpulo, para saber de dónde vienen y cómo, cómo se perciben después en, en la cerveza. So I have some advice for how to use the style guidelines. Algunas recomendaciones para el uso de la guía de estilos. The description in the style guidelines tends to be fairly long. A lot of words. 
the description the style of the description? Eh, la guía, bueno, puede parecer un poco larga. <laughs> so there, there, there are a lot of words in a, in a, in a, in the, in a style description, and some judges they pick out one or two words in the, in the big description, and that's all they want to look at, and that's eh, bad. La guía, o sea, la descripción del estilo es bastante larga, hay muchas palabras ahí, capaz el, el juez a veces solamente toma una o dos palabras de ella, de la misma, y seguía en función de solamente esas cosas. So, the, the style descriptions are usually written so that the, the most important or the most intense um, characteristics are described first, the most important. So, when you, when you look at the style guidelines, you pay attention to the, the, the more um, important things and, and less about the, uh, the, the minor characteristics. Typically, what is described first is the most important style, and the secondary is the continuation. Sometimes the language we use in the guidelines um, will say um, certain characteristics are optional or not required in a beer. So judges sometimes make a mistake and think that all of those things have to be there. Um, when what it really means is that it is allowed that they're there. En algunos casos, hay que uno tiene que ver con las cosas que son opcionales o que son secundarias. Eh, no necesariamente tiene que estar absolutamente todo ahí. Cuando es opcional, puede o no puede estar. When we develop the style guidelines for a specific beer style, they have to cover a lot of different examples. And sometimes judges think of their favorite example and think that all examples of that style should be like that one, when there really is a, a lot of um, variability allowed. And when the line of style is developed, they evaluate a lot of cervezas to define that style. Eh, no hay have to commit the error of one cerveza that is representative of that I like, to assume that all the cervezas of that style are going to be like that cerveza. If not, we have to permit the concept of rango. So in summary, I think, I think the important thing for the, the judges to remember is um, what makes that style different than other styles. Lo importante es eh, entender lo que hace diferente de ese estilo respecto de otros estilos. That the, the beer should be representative of that style, you should be able to taste it without somebody telling you what it is and it should remind you of that style. El desafío de después saber distinguir qué estilo es lo que uno está probando sin que nadie se lo indique. And there are often some very few things that must be there, so like an IPA must be bitter, and if it's not, is it really an IPA? Y algunas cosas que sí tienen que estar, por ejemplo, una IPA sí o sí tiene que ser amarga, si no es amarga no es una IPA. And don't talk to me about New England IPA. <laughs> <laughs> oh. Well, New England IPA is a new kind of IPA in the United States. No quiere que le hablen de la New England IPA. And it's not very bitter at all. And it's very cloudy, and it doesn't have anything to do with an IPA, except if you put the word IPA on a beer, it sells more. Dice que es una cerveza muy turbia, que no tiene nada que ver con una IPA, y bueno, que ahí el concepto de IPA tampoco está del todo bien aplicado. So. Uh, I show you some different score sheets that uh, are in use. Acá hay un distintas planillas de evaluación de la cerveza que nos va a mostrar. The the one on the left is the the normal BJCP score sheet. La de la izquierda es la habitual del BJCP. The one in the middle is is what we call the checklist score sheet. It has a lot of extra descriptors on there. It can be it can be faster, it can be used for training. Eh, la del medio es una especie de checklist del BJCP que tiene detallado ciertos descriptores incluso para entrenamiento bastante más rápido. And the one on the right is um, used in some professional competitions like the Great American Beer Festival or the World Beer Cup. 
y la de la derecha es una que se utiliza en competencias eh, profesionales como por ejemplo el Great American Beer Festival o la World Beer Cup. This course sheet like that is what's used in this competition. La de la South Beer Cup eh, coincide con la de con el score con el score sheet de la derecha. It's it's very very fast but doesn't have the same level of detail. Es mucho más rápida pero no, no tiene el mismo nivel de detalle. It's very useful when when you have a lot of beers and you're just trying to pick out the few best ones. Es muy útil cuando uno tiene muchas cervezas y sirve para uno necesita seleccionar las mejores eh, de esa tanda. Where the where the first score sheet works better when the judges like to give a lot of feedback to the brewer. La de la izquierda es mucho más útil cuando el cervecero necesita un feedback mucho más detallado. So I think that's that's the main part of the talk. Um, I was also I was also asked to give some information on the BJCP. Eh, bueno, eso fundamentalmente es la mitad de la charla. Ahora nos va a comentar también alguna información sobre el BJCP. Do we have to do we have to describe the BJCP? Do, do, does everyone know what the BJCP is? Todo el mundo sabe que es el programa del BJCP. No todo el mundo sabe. No. Not all of them, no. Ah. Um, they hope to say, hey, so, organization, the uh, places, the cerveza, in todo del mundo. You uh, don't need a translator, go on. Tenemos más de 10,000 jueces. Our, um, so uh, uh, we're in uh, 44 countries now. Actualmente está en 44 países. And the the biggest growth in the BJCP is now coming from outside the United States. El mayor número de jueces del BJCP hoy día procede de de fuera de los Estados Unidos. We we give we give exams to um, people who want to become judges. We give exams. Eh, dan exámenes para la gente que se quiere postular eh, como juez del JCP. And the the judges can write the exams in Spanish or in Portuguese, uh, and we have people who can grade um, natively uh, without translation. Eh, algunos exámenes son tomados en en, ingl... en castellano y en portugués y hay correctores de exámenes que son de habla fluida en esos idiomas por lo tanto no hay que hacer traducción de los mismos And this is one of them. y yo soy uno de ellos um, we, we have translated uh, many of the materials like the style guidelines into Spanish and other languages um, with the help of people from South America tiene mucho material traducido, entre ellos la guía de estilos del BJCP, que fue, o sea, esa traducción fue, fue llevada a cabo por jueces de Sudamérica. Um, we also have people that um, help coordinate the BJCP activities in different countries. Hay gente también, eh, coordinadores, que ayudan con todo lo que es la organización del BJCP en distintas partes del mundo. If you're involved with the BJCP, you might have heard the name Scott Bickham, who is the uh, person who represents people um, in the international community. Uno de ellos, por ejemplo, aquellos que estén metidos en lo que es el BJCP, habrán escuchado el nombre de Scott Bickham, que es uno de estos organizadores. And he has an assistant for Central and South America, uh, Ricardo Solis. Um, y... Santiago de Chile. Ricardo Solís, un cervecero chileno, también eh, da, también brinda su colaboración en lo que es la parte de Latinoamérica. And we also have the help of uh, senior judges in, y, uh, in each country. Y también tiene la ayuda de jueces con experiencia en distintos en distintos países. Uh, the number of judges in, in some different countries. Uh, through the world. Acá vemos un plano con eh, la cantidad de jueces por país a lo largo del mundo. 
So I think we're about three or four hundred judges in Central and South America. There, Brazil has the most. They have more people. Si no lo entendí mal, hay alrededor de 400 cerveceros en lo que es Sudamérica, siendo Brasil el que tiene más cantidad de cerveceros, dije jueces, siendo Brasil el que tiene la mayor cantidad de jueces. But those numbers, those those numbers are growing faster. Remember. Esta información se actualiza continuamente porque los números están creciendo bastante. Um, we just had uh, we just had uh, two exams in Uruguay last week. Um, uh, dimos dos uh, exámenes um, uh, Domingo Pasado in uh, Montevideo. So I already said that we we have more than ten thousand judges. Um, and we're bringing on more, more, more people to help um, in the organization since we have so many people now. Bueno, eh, tienen alrededor de 10.000 jueces a lo largo del mundo y bueno, también por eso es que se necesitan toda la gente que aporte, digamos, a esto para, para dar una mano, ¿no? Siendo tantos jueces a lo largo del mundo. We keep developing more training and we're also, um, we, we have an exam for beer and also one for mead, and we're adding a new one for cider. Tienen examen también para ser juez de cerveza, de hidromiel y de sidra. We just revised the style guidelines um, two years ago, and now we're using those throughout the program. Eh, se revisó la guía de estilos hace dos años y es la que está vigente hoy día. We're, we're moving uh, to a new website, and we're having new content and things like a, a newsletter now published um, eh, there as well. Se está haciendo una migración del sitio web ahora en, en proceso y se está actualizando contenido nuevo. I think that's I think that's it. I think I actually kept on schedule. Eh, llegamos a tiempo entonces. Is, is my Spanish good there? No necesito traducciones, está bastante claro.